Royce TV, bonjour et bienvenue dans une interview qui me fait énormément plaisir, comme on en a longuement parlé dans nos vidéos. Je suis en présence de, à tout seigneur, tout honneur de S.T. Joshi, qui est l'auteur de Lovecraft, Je suis Providence, donc I'm Providence en français. Et nous avons également Christophe, sans qui, Christophe Thiel, sans qui rien n'aurait été possible, directeur éditorial de euh, justement Je suis Providence, également auteur, on en a parlé du guide Lovecraft, très très utile pour briller en société Christophe, et également du Roi en jaune, donc euh, vous avez vu euh, True Detective, vous avez euh, aimé Robert Chambers, et eh bien euh, le Roi en jaune aux éditions Malpertuis également euh, reprise au livre de poche. Well, it's a pleasure to, to have you here, and um, so we are going to talk about many things, many things, essentially about this guy named Lovecraft. Um, I just have one question, une pour Christophe, une pour uh, uh, Esti. Do you remember the first time you met Lovecraft? And I mean the writings, of course. I was quite young, probably 13 and 14. Um, a very good age to get Lovecraft because I think at that time you are looking for imaginative escape from, from daily reality because daily reality simply isn't interesting enough or, or you know, going through all these changes in your body and your, your mind uh, and you're looking for something that takes you out of yourself. Alors j'avais entre 13 et 14 ans euh, qui était une excellente période parce qu'on on va à travers plein de changements, on veut s'évader car la réalité n'est pas une réalité qui est euh, des plus euh, plaisantes et justement euh, Lovecraft c'était quelque chose d'idéal. Et, vous, et toi, Christophe Moi, j'étais étudiant et je me constituais une culture en sciences humaines. Et je suis tombé sur l'adjectif Lovecraftien dans un bouquin d'anthropologie qui s'appelait Les mots, la mort, les sorts, qui était un livre sur la sorcellerie dans le bocage mayennais, fait par l'anthropologue Jeanne Favret Saada. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Lovecraftien. J'étais déjà intéressé à la littérature fantastique, j'avais déjà découvert Poe et les surréalistes. Et, euh, j'ai eu, eu envie, de, à la première occasion, c'est-à-dire quand j'ai vu le recueil d'Agon qui était paru chez Del Belfond à ce moment-là, j'ai eu envie de l'acheter et de découvrir ce que c'était. Évidemment, à partir de là, quand on commence, c'est bien de s'arrêter. Voilà, c'est comme la marmite légendaire. <coughs> et quand um, vous avez pris la première copie, est-ce que c'était juste randomly ou parce que vous avez été caught par le cover C'était en fait un livre de papier paperback que uh, j'ai pris à l'école. Um, called Eleven Great Horror Stories. C'était un livre, une anthologie, grand, onze grandes histoires d'horreur. And the last story in the book was the Dunwich Horror. L'abomination de Dunwich était dedans. Now, I cannot say that I distinctly remember <laughs> my impressions of reading that story, but I do recall this tremendous atmosphere uh, that Lovecraft created of this uh, obscure. Uh, realm in New England. Donc il ne se, se rappelle pas vraiment d'histoire en elle-même, il se rappelle surtout de, uh, de uh, l'atmosphère. And at what point did you know that it would be more than an infatuation? A little bit thereafter, I read an entire book of Lovecraft stories and was just captivated first by his prose and then by this tremendous imagination that he exhibited. Donc juste après en fait, il je demandais si c'était plus qu'une petite histoire d'amour comme on peut avoir, il a dit non effectivement, euh, il a lu un, un roman enfin un recueil de nouvelles et, et and the rest is history as, as they say. But um, um, how did, did you have this constant love for Lovecraft or because from reading one short story in a library or, or at school to create this mammoth of a biography. Uh, there's a huge step. Indeed it is. Uh, but for reasons that I still can't explain, as soon as I started reading Lovecraft, I wanted to learn more about him himself. Uh, and at that time, this is the 1970s, uh, very little was available. And yet somehow I managed mm. to uh, you know, learn little bits about him. Uh, and he became more and more fascinating as I studied him qu'il a voulu évidemment en savoir tout de suite beaucoup plus sur lui et qu'effectivement ça a été constant. Et toi Christophe, qu'est-ce que tu penses des... Effectivement, euh, la, la, la biographie de ST, euh, c'est euh, voilà, la, quasiment l'alpha et l'oméga. Pendant très longtemps, Lovecraft est un, un écrivain dont on, qui a nourri beaucoup de préjugés, qui a... En fait, on ne connaissait pas grand-chose en France. Hein. Il, y a eu, euh, il y a vraiment eu des hauts et des bas, des rumeurs qu'on racontait sans vraiment qu'il y ait d'études euh, concrètes qui soient faites. Bah, <coughs> la nature a horreur du vide. 
Mais euh, quand on a introduit Lovecraft en France dans les années 50, au milieu des années 50, on ne connaissait quasiment rien sur lui, ce qui fait que les légendes sont apparues très rapidement, entre autres sous la plume de Jacques Bergier. Oui. Donc j'ai appris grâce à FT que c'est Zealia Bishop qui est à l'origine de la légende du Lovecraft, euh, omniscient, euh, euh, reclus, connaissant oui. un certain nombre de langues du monde entier, et faisant des mathématiques, etc. <rire> qui a été repris donc, par Bergier dans sa préface à, à Démons et Merveilles. Euh, on a aussi ensuite euh, d'autres couches qui sont venues, le Lovecraft occultiste, euh, le Lovecraft euh, misanthrope à la Michel Houellebecq, etc. Alors que quand même, au fil du temps, il y avait des, il y avait des sources fiables sur sa biographie qui, qui apparaissaient petit à petit. Bon, en 96, il y a eu la première version donc, de, de The Sub Providence qui s'appelait H.P. Lovecraft Alive, mm -hmm. qui n'a pas été disponible en français, mais les gens qui cherchaient vraiment à savoir des Avec choses avaient question. cette possibilité. Euh, on a quand même vécu longtemps sur ces, ces préfaces un petit peu euh, bizarres et euh, pourvoyeuses de légendes, tout simplement parce qu'elles étaient régulièrement ré rééditées. Le recueil « Démons et merveilles » qui est connu pour sa traduction so bizarre <rire> et sa préface un so peu fa <rire> fantasque euh, est toujours disponible en 10-18. Mm. Je ne conseillerais pas à des gens de l'acheter, sauf à des collectionneurs. Oui, oui, oui. Et, um, so, what was the most difficult part to write in the biography. Was it in, when you started with the first volume or when you, had, when you started this expanded edi extended edition? Um, I wrote the biography uh, in, in the years 1993 to 1995. But of course, that was based upon research that I had been conducting co throughout the last 20 years Alors, donc, il avait commencé that. de 93 à 95 et c'était euh, qui était issu de recherches qui avaient duré depuis, euh, depuis 20 ans. And the most difficult part was simply Uh, coordinating all the diverse bits of information that existed because, of course, Lovecraft, being a tremendous writer of letters, revealed an incredible level of detail about himself in these letters. Do you think that without the letters we would know far, far less than now? Oh yes, not only would we know much less, but our view of Lovecraft would be very different because it is quite clear he had a specific uh, uh, interpretation that he wanted to put forth in the writing of his stories. Uh, he kept a lot of sides of himself out of his stories deliberately because he felt the stories must be devoted to the weird, the fantastic, uh, uh, the supernatural. But there are many other sides of Lovecraft that do not come out in these stories. Donc, effectivement, les lettres sont euh, l'élément clé pour comprendre Lovecraft parce qu'il ne mettait pas grand chose dans, euh, de lui dans les histoires. Il mettait, en fait, c'était dédié au fantastique, à l'horreur. Et que, justement, c'est grâce à ces lettres que, eh bien, on, on peut voir euh, dans, les, dans les coulisses. Alors, en France, les lettres, euh, qu'en est-il des traductions on a, on a eu des traductions assez partielles, édition de bouquins bah, on, parle, on parle de choses anciennes, quoi. C'est-à-dire, il y a eu un, un volume chez bourgeois qui s'appelait Lettre 1, ce qui est assez, assez éloquent, il n'y a jamais eu de 2, de 3, c'était un tout petit extrait des Selected Letters, mm -hmm. euh, qui a été sélectionné je ne sais pas comment d'ailleurs, peut-être sur des critères de spectaculaire un peu, en tout cas ça n'a jamais eu de suite, on a eu quelques parutions de lettres chez Ancrage, euh, les lettres de Dean Smooth, etc. Oui. Mais tout ça a été très fragmentaire, on en trouve certaines dans les éditions de bouquins, surtout des extraits de lettres où ils racontent des rêves. Ah, oui. Mais euh, voilà, il y, y a un travail colossal, surtout la, la publication des lettres américaines, donc sous la houlette de ST, est encore loin d'être terminée. Et en France, on a un espoir de les voir euh, Bah, disons que c'est un, un, un projet. Alors, euh, être, je, je suis Providence, ça a déjà été un gros projet. Mm -hmm. Là, on parle de quelque chose qui est, mettons, dix fois plus gros. D'accord. Okay. <rire> voilà. Ok. <rire> We are going to, to break the, the mailman's back. Mm. Um, so, what's your favorite short story I know, it's a difficult question. Oh, actually, for no? me, okay. not difficult. Uh, I have always regarded At the Mountains of Madness as his greatest story and my personal favorite. Uh, and the funny thing is that when I first attempted to read this story at about the age of 13, 14, I found it quite difficult, as you can imagine. Yeah. It is very technical, full of scientific information that at <coughs> that time uh, I really didn't know very well. So it was... It was very hard for me to understand but later on i began to appreciate what a tremendous accomplishment this was alors évidemment ça a été euh, donc euh, par de les montagnes hallucinées je, je prends les titres euh, tels qu'on les connaît en euh, en français qui était difficile à lire à 13 14 ans qui euh, avec tout ce vocabulaire euh, technique puis après en fait il a commencé à, à tout comprendre et l'histoire s'est vraiment euh, révélée euh, à lui toi Christophe tu as une euh, petite c'est tu sais, la question la difficile question qui tue, hein. oui. alors on va faire un choix 
et euh, je vais dire la couleur tombée du ciel. D'accord. Euh, voilà, ce qui ne me contredira pas. Je trouve que c'est celle dans laquelle Lovecraft a, a, est arrivé peut-être le plus près de son but, euh, d'arriver à dire quelque chose sans les mots. En fait, cette histoire, c'est comme un gros trou noir, oui. et tous les mots tombent dedans, et euh, il en ressort juste une espèce de vague couleur. Oui. Mais, mais qui fait peur. Et je trouve que c'est un, un vrai objet littéraire dans le sens qu'une couleur qui n'existe pas, visuellement, euh, oui, il prend faut, un ordinateur. Et il faut, et il faut et arriver à la raconter. Voilà, et il y a des adaptations en film oui. qui veulent se faire et ça sera peut-être un, un petit peu plus euh, difficile. So, by the same token, uh, someone wanted to, wanting to read Lovecraft for the first time, which short story would you recommend? Because the spectrum is so wide. I have always thought that the rats in the walls would make an excellent introduction to Lovecraft. It is the culmination, really, of his appreciation of the Gothic in literature. In some ways, it is his version of Poe's yeah. The Fall of the House of Usher. Uh, so you do not need to understand this whole Tulu mythos uh, to appreciate this tremendous story. Alors, la, la nouvelle, en fait, qu'il euh, qu recommanderait, c'est euh, Les rats dans les murs, qui est une nouvelle euh, très simple. Il n'y a, a pas tout justement le, le, le mythe de Cthulhu euh, qui est autour, qui est aussi une version qu'il avait faite de la chute de la maison Usher d'Edgar de, euh, euh, Poe et c'est une très bonne porte d'entrée pour euh, justement les, euh, les, les néophytes. Christophe, tu en as une que tu euh, conseilles Ce petit ah, livre ce petit... Tente, oui, tente de donner des réponses maintenant si je veux donner une réponse rapidement en basant sur ma propre histoire ouais. et moi ce que j'ai lu en premier j'irai peut-être Dagon parce qu'on retrouve beaucoup de choses Lovecraftiennes résumées en une petite histoire. Et ah, pour ma part Night Ocean really struck me, ah. but, but I just found out that uh, well, then I found out that it was uh, more Barlow. by Barlow. C'est peut-être pas ce qu'on pourrait recommander en premier. Oui, non, non, mais moi, je, je, mm. je, vraiment dans la, la poésie, cette, cette force qui mm. est uh, fantastic one. Um, so, uh, while doing your researches, did you find uh, any cliches, very common stereotypes that uh, you were eager to debunk? Est-ce que dans vos recherches, dans tes recherches, il y a eu des clichés, des, des erreurs, des choses connues <coughs> sur Lovecraft qu'il a eu envie, euh, tout simplement, eh bien, de dénoncer Well, there are many, actually. Um, I think the most remarkable thing you you learn about Lovecraft when you really explore him, he was very funny, ah. very amusing. <laughs> Donc Lovecraft était quelqu'un de très drôle et très amusant. Ça ne se voit pas forcément sur les photos qu'on a. Uh, you know, I mean, uh, we were just talking uh, the. Photographs of Lovecraft do not actually depict him smiling very much. Alors, on ne le voit pas beaucoup effectivement sourire dans les photos. But it is obvious both uh, as you read accounts of Lovecraft by his friends or certainly his letters, he was quite a, uh, a jokester. He <laughs> liked to make. Uh, C'était un, un grand plaisantin et c'est vrai que c'est quelque chose oui, qu'on n'imagine pas euh, quand on voit euh, voilà comme on disait cette publicité pour yeah. euh, pour, la, pour la dépression. Uh, another thing is. Uh, Lovecraft had a certain success in France. Uh, what's, the, what's the international reception uh, of his work? Uh, I think uh, Lovecraft was championed both in France and in Germany, Italy and other countries uh, as, a, as a great writer long before he uh, achieved that status in America. Et donc, il était beaucoup plus connu finalement en Europe av avant de l'être de, de euh, euh, aux états unis And did they have also the same uh, false information about him or like oh, you could I, have in France? Yes, I think so. I think Christophe says yeah. that, uh, you know, that Jacques Bergier promoted a yep. lot of myths about mm. Lovecraft, but that only made him, I think, more interesting and more mysterious <laughs> uh, to the French readership. Alors, la prochaine question, c'est une question sur le jeu de rôle de l'Appel de Cthulhu. Donc, euh, attention, on va peut-être être déçu. So, ST. Um, many people in France uh, know uh, Cthulhu and the mythos thanks to the role-playing game. So, the question was and is, uh, have you ever delved uh, into uh, these productions? I'm embarrassed to say that I do not play the role-playing games. Okay. I, I'm, 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 I'm very sorry, <laughs> but uh, it's just not my my thing, you know. Voilà, donc eh bien, euh, et aussi, hein, nous le disait que bah non, c'est pas ça, c'est pas sa chose, et tant mieux parce que justement, ça nous permet d'amener une approche qui est euh, euh, tellement différente. That's okay. We can resume the interview now. Um, now, Lovecraft's legacy legacy is very alive. Which uh, which author do you think is the the be the, the heir apparent as a Uh, there are a number just, of... <coughs> Alors, donc, quelle est la, la personne qui finalement perpétue le mieux le, la, la suite, l'héritage de Lovecraft? 
I have always believed that Ramsey Campbell is his greatest disciple, uh, the English writer. Uh, donc Ramsey Campbell, dont on vous parle régulièrement à l'antenne et où on se on s'attriste de ne pas le voir plus traduit en français, fait partie de ces grands auteurs. Perhaps because he's British. Uh, not necessarily. Uh, if, but for some reason, he, he developed a fascination with Lovecraft at a very early age. Yeah, uh, because Trub helped him. Uh, Dogus Sterleth, yes, uh, uh, published his first book. Mm -hmm. Now that book is somewhat crude and, and mm -hmm. juvenile, but he has gone on to write some incredibly impressive work, and has always drawn upon Lovecraft. And Lovecraft, évidemment, énormément influencé le travail de uh, Ramsey Campbell. Et toi, Christophe, il y en a un que tu, uh, qui a ta préférence? Moi, il y a deux personnes qui sont ici avec nous aux Imaginales euh, dont j'ai apprécié les productions Lovecraftiennes. Mm -hmm. euh, le premier est suédois, euh, j'ai fait sa connaissance euh, hier, c'est Anders Fager. Alors que nous avons interviewé hier soir. Voilà, avec donc euh, son gros recueil euh, suédois que nous ne verrons pas en France, mais nous, dont nous avons vu deux extraits, euh, qui sont euh, La Reine en jaune et euh, Les Furies de Boras, oui. par lesquels j'ai été très impressionné. Et puis dans un style plus euh, léger, iconoclaste, il y a mon camarade Karim Berouka, oui. qui a écrit euh, Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, que je recommande. Euh, aux, aux spectateurs euh, qui est non seulement très drôle euh, avec cette espèce d'humour punk qu'il caractérise mais également avec des idées comme on a des fois des, 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 des écrivains humoristiques qui peuvent développer des idées très intéressantes et bien là c'est le cas avec ces cinq factions euh, euh, de, de, de cultistes du mythe qui défendent chacun un, un dieu différent chacun à sa manière donc par exemple les, euh, les adorateurs d'Azatoth sont à Vienne et ce sont des, des musiciens qui sont à la recherche de la fréquence suprême etc. Et Eric Zahn va être à faire la, la course, bien sûr, Eric Zahn est mentionné, cherche tous à faire la course euh, pour récupérer les premiers des morceaux d'un artefact euh, qui doit permettre de, etc. Alors, on a également eu euh, Neil Gaiman dans A Study in Emerald qui reprend aussi euh, de manière comique avec, en se moquant des expressions de Lovecraft, la lune gibbeuse de Gibbous, <rire> uh, Gibbous Moon. Yeah. And, uh, so now, because Lovecraft is really at the center of a trend. Uh, the imagery of Cthulhu as a stuffed toy or as a comic ploy, I mean, just from, from Great Old One to stuffed toy, the destiny of, uh, uh, of Cthulhu. What, what do you think about it? And what do you think Lovecraft would think about it? <laughs> in, in many ways, it, 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 Lovecraft read, I wouldn't say an unhappy life, but certainly he was very impoverished. And at the end of his life, I'm convinced he was Uh, 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 he believed that his work would simply vanish. Alors, donc alors que je posais la question en disant qu'il y avait une mode Cthulhu entre les, les, les jouets en peluche, le Cthulhu euh, sous la neige, et qu'est-ce qu'on aurait pensé Lovecraft Et Esti commençait à, à répondre en disant que c'était quelqu'un qui était très pauvre et était certain que son œuvre en fait euh, allait disparaître. And yet, you know, through the efforts of his friends, uh, August Derleth and others, uh, Lovecraft's work began to be published in book form and slowly, very slowly, uh, developed a wider and wider following. And, um, alors nous avons tous une image uh, de Cthulhu par la description, mais justement, est-ce que uh, cette image-là, uh, c'est l'image que Lovecraft, avait, uh, on pouvait en avoir en, en tête We all have the, in mind the description, I mean, we all have the description of Cthulhu, but did Lovecraft had some, did he uh, draw some sketches or was it just a pure word description. He, there are sketches in Lovecraft's handwriting of uh, not Cthulhu himself, perhaps, but the the statue of Cthulhu that uh, the, the artist, small, the okay. artist Wilcox drew, uh, and that certainly gives you an idea of what he was what had in mind. And we have another question: pronunciation. Comment prononce-t-on Cthulhu? 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 Voilà. So uh, we've got an expert here. So how do we pronounce Cthulhu? Or what? Well, In a letter of about 1934, Lovecraft actually has a phonetic pronunciation, and he says it's two syllables, Cthulhu. Donc c'est Cthulhu. On l'a vu dans une lettre de 1934. Cthulhu. Okay. <laughs> and uh, in, in America, someone not uh, not knowing Lovecraft uh, when he first reads the word uh, Cthulhu, <laughs> how, how does it come up? Uh, I think, I mean, I think this is a brilliant invention of Lovecraft because it, it is meant to be a totally extraterrestrial name. Alors c'est un nom qui doit être totalement <coughs> extraterrestre, donc c'est pour ça que c'est une grande, euh, grande invention. And in my uh, understanding, I don't know any other writer, uh, at least before, uh, who has come up with something like this. Et je ne connais pas d'autres euh, auteurs et écrivains qui a imaginé quelque chose comme cela auparavant. Et toi, quelle a été ta première prononciation quand tu es tombé dessus 
Je sais pas, moi je pense que je reste, je reste squatché à Cthulhu, oui. euh, quelque chose comme ça. Alors après, voilà, je pense que chacun a sa, sa oui, vision. Oui, tout à fait. Pour Yog Sotat, comment vous le prononcez Oui, Yog Sotat. Je pense qu'il a dit avec le soft TH, Yog Sotat. Ok, ce qui est beaucoup plus difficile. Et Nyarlathotep. That we don't really know no. because he he never gives a pronunciation of that. But um, it is made up of Egyptian roots, yeah. Nilat Hotep. So I don't think you actually say Nilathotep, but most people do. I say that myself. Okay, and the the Y is pronounced I. It's not Nilathotep. It's Nilathotep. Yes. yes. Voilà. Donc vous avez vu, nous avons <laughs> tout ça. Alors. Thank you very much for uh, this uh, interview. Merci beaucoup, Christophe. On va rappeler un petit peu. So you have you you have uh, several lives, and uh, also uh, you are you collected an edition of short stories, disponible en français uh, chez Brajlon. Donc ce sont uh, 21 uh, 21 contes d'horreur Lovecraftian. Is it set uh, in the present time? Uh, I I simply asked a number of contemporary yeah. writers to write. Uh, His story is not imitating Lovecraft, but inspired by Lovecraft. Donc, parlez, il a demandé à des écrivains, euh, on retrouve Caitlin Kiernan d'ailleurs dedans, euh, d'écrire des histoires qui sont inspirées par Lovecraft. Alors, on a évidemment la biographie, mais bon, beaucoup des rôlistes la, la connaissent, sans images, écrit euh, petit, mais. Il y a quelques petites oui, images oui, dans l'endroit. Euh, vraiment, euh, bah, c'est une plongée. Well, it's like a time machine. Uh, definitely. Et puis donc on a le roi en jaune et puis bah, ce petit guide Lovecraft, Christophe si tu peux me le... Voilà, ce petit guide Lovecraft, moi que je, on en a déjà parlé, mais que je conseille vraiment à, euh, à tout le monde, qui si je ne me trompe pas avait été écrit dans le cadre du financement participatif... Euh... Pas lui. Pas lui Non. Ce n'était un autre Lui fait partie de la collection des petits oui. guides d'ActuSF où on retrouve de très bonnes choses Steam sur Punk, Cadi, Cyber, que... euh, Robert Howard par le spécialiste oui, de Patrice Howard Winnet. qui est Patrice Winnet. Etc. Donc, euh, alors celui-ci est vraiment très très bon parce que ben, on, on apprend, euh, on apprend tout cela. And the, my last question would be, okay, are there any things left to say about Lovecraft or to write? Oh, I think, I think a writer like Lovecraft will always appeal to many different types of people, uh, and every generation will have something new and something fresh to bring to him. So I, I look forward to what future generations have to say. La question, c'est est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Lovecraft, mais qu'effectivement, oui, chaque euh, nouvelle génération a tout cela. Thank you so much. Merci beaucoup, Christophe, et on se dit à très bientôt.